Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocadağ köyündeyiz. Burası Madra Dağı'nın eteklerinde bir köy. Doğayı, köy hayatını yaşayabileceğiniz çok güzel köylerden birisi. Havran'ın köylerini ilk defa çekiyoruz dostlar. Birçok takipçimiz Havran'a yakın olduğumuzu ve Havran köylerini çekmemizi istediler. Bunun için Kocadağ köyüne geldik. Kocadağ köyünü gezeceğiz. Havran ilçe merkezine en yakın köylerden birisi. Havran ilçe merkezine burası sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bir ihtiyacınız olduğu zaman çok rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir yerde. Belediyenin halk otobüsü buradan çalışıyor. Köyde bir e, ilkokul var. Bir iki haftada bir doktor köye geliyor. Şimdi Kocadağ köyünü gezeceğiz. Ama öncesinde desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Ee, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Daha fazla köyü çekmemiz için e, desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Karşıda gözüken kaz dağları. Hemen Havran ilçe merkezi şurası. Köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktadır. Böyle madranın etekleri oluyor burası. Şu yoldan geldik yukarıdan. Köy meydanında köy camisi ve köy kahvesi var. Arkadaşlar lütfen doğayı temiz bırakalım. E, çöpümüzü çöp kutusuna atalım. Biz doğayı koruduk ya doğa da bizi korur. Bunu unutmayın. Kolay gelsin, bereketli olsun Aa, abi. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne yapıyorsun, nasılsın? Valla malların altını temizliyoruz. Yavru şu, şu kapak akşam sabah doğum yapacak. Kolay gelsin abi. Sağ ol, sağ ol, Önce seni tanıyalım, isim söylesin neydi abi? Ben İsmail Coşkun. İsmail abi ne yapıyorsunuz, nasılsınız böyle? Vallahi, Kaç tane keçiniz var? Valla bu ek iş. 10-15 tane yapmayı düşünüyorum. 3-4 tane yapıyoruz işte. Köy yanında illa olması gerekiyor. Evet, evet. Çok Olmaz tatlıymış. Evet. <gülüyor> Sizle de oynuyordu Durmadığı şimdi. Durmadığı için köstek vuruyorum. Yani süsüyor keçiler çok. Dinç geliyor yani. Sürü de olmadığı evet. için. Bunlar şey mi? Zana kırması. Sanen kırması Sanen değil kırması. mi? Sanen kırması. Aynen. Bu çevrede de genelde bunlara bakıyorlar. Şimdi bunlar 4'er kilo, 5'er kilo süt veriyor şu anda. Verecek bu sene Allah nasip ederse. Haramına doğacak bir de bunlar. Kuzuladı ilk. mı bunlar? Yok yeni kuzulacak. Hı, bu ilk doğumu tabi onun. Tabii bunlar üçü de ilk doğumu olacak. Bu da ta işte yaşına yeni girdi. Ne güzelmiş maşallah. Giriyor. Sen köyünü anlatmak istediğinde nasıl anlatıyorsun abi? Valla şimdi biz yıl 12 ay iş var. Hani Hı. diyor millet iş yok, iş çok çalışana. Evet. Allah vücut sağlığı verdiği müddetçe çalışılır. Ben ormanda çalışıyorum, izinli olduğum günlere zeytine gidiyorum. Kendime yere gidemiyorum. Kendi zeytinimi anca alabiliyorum. Hayat şartları Bu havranın da hem var. hayvancılık olsun, tarım olsun aynen, oranın da aynen. çok bereketli topraklar aynen. var. Hem ovası var, hem dağı var. Zengin yani. Bu yorulmuyorum. İnsan bunu ben bunu severek yapıyorum. Değil mi? Vallahi yorulmuyorum. Bak şimdi tarladan geliyorum, zeytinlere gübrattım yani. Bu ev iş yani, bu elimin ayağımın işi yani. Ne güzel. Hafif hobi gibi. Gel oğlum gel. Gel. <gülüyor> gel düştürürsün gel. Yıl 12 ay işimiz mevcut bunlarla ovada ama millet işi sevmiyor tabii. Hazırı evet. seviyor. Ne Doğayla iç içeyiz. Pandemide etkilenmiyoruz. Millet apartmanlarda çıkamıyor. Biz 7 yorum 4 arazideyiz. Abimizin Manzarı, bahçesinden gözüken aynen. manzarayı sizlere göstereyim dostlar. Böyle güzel bir doğanın içinde sadece kuş sesleri var. Baharın gelsen böyle kuş sesi yıkılıyor bunlar. Değil mi? <gülüyor> Oo, aynı kafeste gibi cıgır cıgır cıgır cıgır sabah kadar. Hiç kesmiyorlar. <gülüyor> Kolay gelsin abla. Sağ olun abla. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi Allah çok şükür. Bunlar fazlalık. Evet. Fazla. Uğradıklarınız mı? Evet. Şu an geçilen yiyemediklerini yakıveriyor. Tamam geldi. Hmm. Ya, cahilim olmasın diyerekten. Bahçenin içine yakıyoruz biz de. Eviniz çok güzel bir konumdaymış. Doğası çok güzel abla bunun. Aynen. Doğası çok güzel. Çok sıcak bu evet, arada. Bahar, ben biraz bahar, böyle... Bahar çok güzel oluyor. Böyle geleyim. <gülüyor> Bilmem her şeyde yapabilirsin. Sen yaratıcı bana bak. Sadece gemi yapılır. Çizerim böyle gemi. Geminin böyle yanına hı hı. gemi olur. Olabilir. Şöyle bir doğayı gösterelim. Madra'nın etekleri olarak geçiyor burası. Sonra da boyarım herhalde. 
Bahara böyle çıkınca ne gördün? Ona ona benzersin derler eski ki insanlar. Yani kelebek gördük. Yani kelebek gördük. Kelebek bu şaza. Zaten nene yerinde durmuyor ki. Uçak uçuyor yani. <gülüyor> Bir tane terk edilen köy var. Evet. Neydi onun ismi? Suluk Mahalle derler ora. Şu yanı da yanıma derler. Ve çobanlar duruyor ince orada. Kimse yok yani. Kimse yok değil Oturmak mi? kimse yok. Niye oradan göç edip geldiler buraya? E ne bileyim ki burayı daha şehre yakın gördüler şehre işte yakın, herhalde. Şehre yakın evet, evet. Biz de bu yanıma dağıdık biz de oturuyorduk. Sonra bunlara geldik işte olan. Üç tane mahalle Kocada. var. Hacı Mahmutlar, Sülük Obası, Kocada. Burası da Kocada Damlar diye geçer. Şimdi onların üç üstünde de kimse es yok. Kimse yok. Kimse yok. Kimse yok. Eskiden kaç hane vardı sence abi? Çoban ne var yani? Vallahi hocam nereden bak sen yine 40 ay ilişer hane vardı bunlar. Bir daha 45 sene oluyor buraya ineli. Dışarıdan gelen çok, istek çok. Yani yeşillikle iç içeyiz. Gayet güzel bir köyümüz yani. Son zamanda kaç hane geldi böyle dışarıdan? Son zamanda diyebilirim 35-40 hane. Bu köy 79 yıllarında inmiş buraya. 80'li yıllarda. Daha önce üç köymüştü orası. Üç köy yani muhtarlıkları yapalım. ayrımıştı. Hadi. Ama gö göç edince üç köyün tamamı buraya geliyor. 79'lu yıllarda. 79 yıllarda göç ederken biraz daha e, duruma müsait olanlar Edremit, Burhaniye, Havran. Birçoğu Havran'da yani en az 250 hane var Havran'da oturan şu an. Edremit'te var, Burhaniye'de oturanlar var. Biraz o eski günleri bize anlatabilir misin? İşte o günleri neyle anlatan ki bilmiyorum Görükleri ki. Görükleri mesela orada ne yapardı? Görükler mi? Orada mı? Nasıl olurdu? İşte... Yazın tarlalar ekerdik, Aha. orak biçerdik, hambarımız dolu olurdu, pazardan bir şey almazdık. Sadece bir balık gelirdi cuma günlere, çay şeker gelirdi. Ondan kerik de işte öyle devam ediyorduk yani. Keçi olan keçiye bakar, koyun olan koyun bakar, kışın çam ağacı asarlar koyunlara. Yazın da tarlalarda yayılır yani, yaylalarda yayılır koyunlar. E şimdi de mesela yine evden yımsama veriyorlar yani inci. İşte öyle olanım, o yukarı köyler doğal inci, asal vuruyorlar galiba inci. Çoluk çocuk var mı yanında? Ba şey. Benim mi? Aha. Şimdi yok yalnız yaşıyorum ben. Amca mefat et. Allah yedi, rahmet yedi sene olur amca öyleli. Allah rahmet eylesin. Amin amin. Allah mekine cennet olsun yaradanım. Hadi Allah ömür versin sana da. Cümlemize sağ olun. Amin amin. Doğa çiçek, doğa yaprak. Doğa ağaç, doğa toprak. Doğayı sev, doğaya bak. Bu güzellik doğaya hak. Harikadır yeşil örtü. Lakin doğa bize küstü. Bıraktık onu yüzüstü. Doğayı sev, doğaya bak. Hepinize öpüyorum. Hayvancı uğraşıyoruz. Ne bakıyorsunuz? Koyun. Koyun? Hı hı. Kaç tane koyununuz var? 50 tane. Nasıl hayvancılığın durumu nedir? Şu anda işler acısı. Evet. Maliyetler çok pahalı. Bizim meyramız yok, otlağımız yok. E, devlet de izin vermiyor. Mesela burada hayvancılık yapmaya izin vermiyor. Yapma diyor, hayvancılık yapma diyor. Mesela hmm. biz zeytin, zeytin zamanı bitti mi zeytin dibine gir, gireriz hayvanlardan. Valilik karar çıkardı. E, girme zeytin arasına diyor. Onun için hayvancılık bitti. İşte biz gali son nesildeyiz bu işin. Geri dönüşü yok artık, bunun bitti yani. Zaten yeni nesil yapmıyor. Yok. Şimdi ben çocuğum var benim 5 yaşında, çoban olmasın, hayvancılık olmasın istemem. Yani emek veriyorsunuz, emeğinizin karşılığını alamıyoruz. Alamıyoruz, alamıyoruz. Şu durumda alamıyoruz. Alamıyorsunuz değil mi? Bizim köy daha evvelden yukarıdaymıştı. Ee, eskiden vesayet olmadığı için atla, eşekle inip çıkılıyormuştu. Uzaktı, ee, kışı daha fazla dalın. Onun için köylü buraya inmiş, 74 senesinde. Biz bak bu, benim bu kuzular satılması gerekiyor. Alıcı yok şu durumda. Kuzuları göstereyim size. Bunların artık günü doldu. Bunlar 3 hmm. aylık kuzu. Bunlar satılması lazım. Müşteri yok. Alıcı yok. Kazaba sorsan kasap 100 lira kesiyor ama bunun etini almıyorlar. Kimse almıyor. Yani bir kuzu kaça gelmiş oluyor sizde? Üreticide? Bize 6-700 de satıyoruz biz. 600 lira, 700 lira. 700 lira, 800 lira. İşte kasap bunun kilosunu 100 lira veriyormuş. Ama biz de biz yaptıramıyoruz o parayı. Çıkarayım mı kuzuları? Ha bir gelsinler böyle. Bu işte biraz da aşk lazım. 
Sevgi lazım. Sevmek lazım değil mi? Aynen. Sevgi olmadı mı bu boku çiğneyemesin. Bu pisliği çiğneyemesin. Paradan da değerli ama o da bir yere kadar geçiyor. Ben ee, doğdu doğallar böyle bu işi yapıyorum. 9-10 yaşlarına başladım bu hayvancıla. O yaşlar böyle yapıyor. Ama bu sene çok berbat oldu. Cinsi Mesela, nedir koyunun? Bunlar e, kıvırcık olarak geçiyor. Kıvırcık koyun. Hı -hı. Hmm. Bunlar eksilikle süt için. Burada kışın da dışarıdan merada götürür, otlatır mısınız? Aynen. Otuz da e, kışın biz bak o zeytin ağzı dediğimiz yerlere gideriz. E, aşağı kışın dağda gar oluyor. Hı hı. Kar olduğu için hayvan yapamıyoruz dağda. Yani daha zararlı oluyor, daha şey oluyor. Teferruatlı oluyor. Nasıl olursa hayvancılık devam eder sizce? Bir kere e, maliyetlerin düşmesi lazım. Hı hı. Yani yem, yem maliyetlerin düşmesi lazım. Ben öyle görüyorum. Yem şu anda bir çuval 50 kilo yem 300 milyon veya 250 milyon. Bunlara bir gün değir bunlar bir çuval yemi döktün mü? Vermezsen et yapmaz buzu. Etten düştüğü için fiyatla düşüyor hemen gerisi geriye. Hasan Efe Ya kız dört kız Nasılsın? İyi. Seviyor musun böyle kızları? Evet. Çok seviyorsun. Hı hı. Okula gidiyor mu? Evet. Kaçıncı sınıf? İkiye. <gülüyor> Çok güzel. Aldın mı <gülüyor> Çok güzelsin <gülüyor> sen. <gülüyor> Çıkarıyor. Merhaba teyzeciğim. Merhaba, hoş Nasılsınız, geldin. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İyiyiz işte Hamid olsun. Aa, oğlaklara bak, oğlaklara bak. Bak bir sürü Tatlı oğlaklar. oğlaklar. <gülüyor> bak bir sürü oğlak. Küçük küçük küçük. Kutsal, tansiyon da şeker var bende. İsmail abi böyle ne işle uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Valla oğlak buzu. Koyun. Hmm. Alıp satıyoruz. Burada pazarı falan Bak, var mı var. yoksa? Pazarda havlan pazarı var. Havran hayvan pazarı mı? Tavuk var. Hangi günler kuruluyor? Cuma. Hayat bitti. Yemse şey oldu 250 bin lira. Bitti. Hayvancı öldü. Ne diyor diğer ürün? Şimdi aşağıda emek yasak olunca hı hı. kaldı millet yani. Milleti böyle duvaya, sık, duvaya sıkıştırdılar. Zam zam zam zam zam zam zam zam zam. Yem oldu 250-300 bin lira arkadaşım. Torbası değil ha. mi? Çuvalı. Aa iniyor 5-10 bin lira iniyor. Eniyorsa. Ama koltuğun 20 lira koltuğu. Peki et yükselmiyor mu abi? Et yükselse ne olur abi? Bitti. Hayat bitti ya. Ben al üreticiden alan düşük alo. 10 hmm. lira alo sana 50 lira çiviliyor. Ha o da etmek yedik ama etme ortak yiyeceksin. Hep ben benim bahçeye yağmur bir de karşı tarafa da yağsa yağmur. Hani bu fakir adam ta da fakir etti. Bilmiyorum ben anlayamam. İnşallah düzelir ama düzeleceğini hiç sanmıyorum. İnşallah iyi olur abi. Hani bunlar bunlar bizim tarlaya yağmur yağsa senin tarlaya tolu, tolu yağsa. Bir kova bana yağsa bir ya, bir kova da komşuya yağsa. Eşit dostu yani. Genelde at çiftliği denince akla Bursa Karaca Bey gelir ama Balıkesir'in Havran ilçesine ait Koca Dağ köyünde de bir at çiftliğine denk geldik. Böyle at çiftliğini sizlere göstermek istiyorum. Böyle bir doğanın içerisinde burada bir at çiftliği var. Merhabalar. Nereye gidiyorsunuz dostum? Safariye. Safari. Aynen. O ne güzel. İki kişilik mi? <gülüyor> Selam. Kaç kilometre böyle gidiyorsunuz? Kaç kilometre gidiyoruz? Neyse 15, 20, 30 kilometre. Fazladır. Oo, ne güzel. Fazladır tabii yani ortalamamız Peki, bu. Peki dışarıdan gelen e, böyle buraya merak eden kişilere de bu hizmeti veriyor musunuz? E, tabii ki. E, i̇steyen tüm misafirlerimiz, e, isterlerse kapalı manejimiz de, isterlerse de Safer'i de e, bizimle beraber e, at eşliğinde. E, Kaz Dağları'nın güzelliklerini beraber atla beraber görebiliyorlar. Ha, ne güzel. İyi, size iyi gezmeler o zaman. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Herkesi bekleriz. <gülüyor> Ne var? Küçük at burada mı? Evet, küçük at orada. <gülüyor> Adamlarına gitti. Onlar safariye gitmişler. Safariye nedir ya? Safari yani doğada gezinti yapıyorlar, geziyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun. 
Nasılsınız abi? Ne yapıyorsunuz? Odundan mı geldi? Anca odundan geldi. Budamada. Budamada. Evet. Zeytin budaması mı? Zeytin budaması. Zeytinlere genelde hangi aylarda böyle budama yapılır? Bu aylarda ya başlanır. Aylarda. Hangi aya kadar budama yapılabilir? Sıcaklar olunca kadar başlanır yapılabilir yine. Yani. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Havran Kocatay köyünden ismim Hasan Göktepe. Aşağı yukarı doğduğumdan beri bu köy, bu köylüyüm. Biraz köyünüzün geçim kaynaklarından bahsedebilir misiniz? İnsanlar neyle geçinir, ne yaparlar? Kiminin zeytini var, zeytincilikle, zeytin zamanı geldiğinde zeytincilikle geçinir. Kiminin koyunu keçisi var, onlarla geçinir. Genelde hayvancılık ve zeytincilik halde. Aynen, aynen. Bir de şu var, işsizlik. Oranı bir de çok kötü bir zamandayız. Allah sonumuza hayır etsin. Yani köyümüzde yıkım işi vardı, yıkım işimi yaptık. Odun işine gittik, tarlaya odunla bile var, onları sardık. Hı hı. İşte yani işte abi köyümüz yani güzel yani. Abi. Senin gibi böyle genç arkadaşlarımız var mı köyde? Var abi. Şimdi şu anda çalışıyorlar onlar da kendileri. Hı hı. Yani genelde yer... ne işinde uğraşırlar? Genelde pima pen, oto tamir, oto döşeme. Yani onlarla ilgileniyorlar. Aynen. İlçe merkezine gidiyorlar. Marangoz aynen. Havra sanayi gidiyorlar. O da onlar da onlar da orada çalışıyorlar. Aynen. Fazla köyleri köyümüz de yani Havra'na yani çok yakın olduğu için gençler pek de takılmıyor köyde. Yani çalışıyorlar yani. Herkes Tabii. işte gayet yani. Hmm. Evet dostlar bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız desteklerinizi esirgemeyin dostlar. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.